die hoogste vorm van mens wees. Ek vraag jou, terwijl die muziek speel, as jy wil my nieuwe handen opsteek, en net by die Heere praat, bieke hoorbaar, vertel net vir hom, dankie dat jy lewe, kom ons doen het. Heer, aan die naam, Heer, aan die naam, dankzij. Heere, ons beleid het vanmorgen, sonder u het ons geen toekomst nie. Sonder u is daar geen hoop nie. Sonder u is daar nie lewe nie. Dankie dat u vanmorgen by ons is. Amen en amen. Baie dankie, u mag sit. Dankie dat julle die Heere aanbid. Ek weet nie of jylle weet, hoekom eet die Franse slakke nie? Because they hate fast foods. Baie dankie aan die bestuursraad van die gemeente vir die eer wat jy my aangedoen het, dat ek deel kan wees van jylle beroepsproces. Hierdie is nie gemeente deel van my netwerk nie, maar ek ken so baie mense hier, ek voel eindelijk thuis. Ek wil net een ding uit die weg uitruim, ek is nie beroepbaar nie hoor. Dankie, laat my goed voel. Maar ons is deel van die proces, ek is ook deel van die gebed hier en ek probeer net, help my die proces. So, ek denk ek prik nog in die volgende twee maanden, twee of drie maanden hier ek. Drie maanden nog na zondag, so, dankie dat ek deel kan wees van jylle proces. Dis vir my eer, ek beskou dit as een eer. Ek was op vakantie vir baie lang, maar ek het drie maanden geprik, ek moet jylle net vertel. Ek het kersochend, was een zondagochend, by die kleeling gemeente geprek in Grootbrak. So 750 mense. Maar kyk, hulle kan kerk hou. Hulle kan kerk hou. Ons het kerk gehou die dag. Mense noem nie kerk, noem het kerk. Ons het kerk gehou die sondag. Wow, het was net a blessing. Hulle kon nie klaar kry nie. En die Heere, sy genade was daar. Ek het, denk, een vars woord bedien. En die Heere het net iets 
tussen daar die bruin mense sondag ochend, kerst ochend losgemaak. Dat is baie lekker. Wonderlijk. Ek wil vanmorgen met jou praat onder die thema Groet jou toekomst. Ek hoop jy het nog een toekomst. Ek hoop Charisma gemeente het een toekomst. Wees saam met my, Joosja 1 vers 1 tot 9, en ek gebruik die 53 vertaling, die oude vertaling van die Bijbel. En na die dood van Mooses, die knig van die Heere, het die Heere met Joosja, die seun van Nun, die dienaar van Mooses gesprek en gesê, My knig Mooses is dood, maak jou dan nou klaar, trek dier die die Jordaan, Jy en hierdie hele volk na die land wat ek aan hulle die kinders van Israel sal gee. Elke plek waar jylle voedsel op sal trap, dit gee ek aan jylle. Soos ek met Mooses gespreek het, van die woestijn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufrat rivier. Die hele land van die Jetite en tot by die groot see in die weste sal jylle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die daal van jou leven nie. Soos ek met Mooses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal nie die volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met die eet beloof het om dit aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nou gesit te handel volgens die hele wet wat Mooses my knig jou beveel het. Wijk daarvan nie rechts of links af nie so dat jy met goeie gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond weik nie, maar bepijs dit dag en nacht, so dat jy nou gesit kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe sta. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie? Nou, as jy die Bijbel ken en die Bijbel volg, sê die Heere, het ek jou nie beveel nie? Die hoeveelste keer sê jy nou, wees sterk en volmoed? Derde keer. Gelukkig praat die Bijbel mooi Afrikaans. As ek gesê, dan sê ek sê, Maak nou op jou oor, wees sterk en volmoed. Hoe kom het ek het er al? Staan op jou voete. Be strong and courageous. Sê het. Be strong and courageous. It's a little bit weak. Be strong and courageous. Good. Driemaal herhaal die heren, wees sterk en volmoed. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou ooral waar jy jyn gaan. Hierdie gemeente is van verlede maandag af in een oorgangsgebeere. Dis soos om te trek. Jy al getrek? Nog nooit nie. En jou snor is grys, grys. Hoe het jy baie getrek? Te veel. Ek hoop nie, jy was getrek. Een oorgangsgebeure is een krisis. En een krisis is een gevaarlijke geleentheid. 
Jullie weten waarschijnlijk dat die Chinese taal gebruikt karakters. Een sprinkies. In een crisis in Chinees wordt gebruikt met twee prinkies. Die een is gevaar en die een is geleentheid. Zoals so je in Chinees kon lezen, zo so je zei, het is een gevaarlijke geleentheid. Want de crisis vat mensen onder toe of wat mensen boeren toe. Jullie gemeente is bij een gevaarlijke geleentheid. Maar dat is precies waar die volk Israël was. En dat was bij oorgangsgebeuren. Drie beginsels vermoorden. Ik wil het zeggen, Joshua 1 is naast Romeinen 8, mijn gunstelijk hoofdstuk in de hele Bijbel. Ik heb al meer keer uit Joshua 1 uitgepreek en ik heb altijd iets niets. Vermoorden is niet ook preek niet, dus ook gedachten maar niet meer preek. Eerstens, die beloftes van God. Is nooit aan een mens gekoppeld. Charisma gemeente, die beloftes van God. Is niet aan Arnold en Karen Ijs gekoppeld. Ons saluut hulle. Maar God bij God. Die beloftes van de Heer in jouw leven. Is niet aan een mens gekoppeld. Een mee story. Ik kon ou my mijn oma Kaywood. Zij de bolle gedra. Zij het jou in een andere bloedgroep in gebed. Als jij vier, vijf jaar oud is en iemand met een half vier, jij wil uit klok. Maar kon ou als een vrouw van God. Zij is toen toen ik denk tien was. Dat is nou zo'n so honderd jaar terug. <lacht> maar mijn oma heeft voor mijn ma gezegd. Toen ze mij de eerste keer vasthoudt. Hier kan gaan een profeet is. Ik heb het eerst gehoord toen ik veertig was. Mijn ma heeft mij verteld. Godse beloftes komt van God af. Kijk wat gebeurt hier. Die Heer praat met Mozes of met Joshua en hij zegt: Mozes is dood. Uh, wel, Jere, zeg maar iets niets, ik weet het. Stating the obvious. Ik wil net dat je moet verstaan, zei die Heer van Joshua: Mozes is dood. Maar jullie gaan nog die land in trek. Moezes was een enorme leier. Hij was uit Egypte kom uit daar. Hij met zijn staf op Jeruzalem geslaan. Dat was een pad. Maar het was nooit Moezes niet. Het was echt die Heere God. I'm still in control. Ik is nog een meer serieer. Zo so charisma gemeente, Godse beloftes, is niet aan de mens gekoppeld. Nie. Is twee redes. Die eerste een is mensen sterven, mensen gaan doen, om jou gaan mensen doen. Maar die zeer der een is mensen stel te leer. Ach, ons is dan zo so tien jaar terug die klomp skokke van die Amerikaanse hoe pastoren nee, wat allemaal. En het boerkies gedrag. Want we zullen God toch houden tussen zullen boerkies. Nou, pan intent. Dit is ons allemaal geskok. Maar weet jullie, die kerk van Jezus Christus staan sterker als ooit van tevoren? Weet jij dat daar komt duizenden mensen per week tot bekeren? Weet jij, en als je die nieuws volgt. Dit gebeurt in die Midden-Oosten. 
dat moslims begin droom oor Isa. Hulle noem Jezus Isa. En hulle kom tot Jezus. Daar is een beweging. Mense kan te leerstel, maar die beloftes van God staan vir altyd vast. Ja, applaus aan die Heere, nie aan mense nie. Dank u, mense. As die Heere vir jou iets beloof het, is het in sy hande. Hy bly getrouw. Psalm 119 vers 89, nie belevende vertaling, die woord Heere is vir altyd, dit staan vast in die hemel. Julle ken my as redelijk uitgesproke, ek het een groot probleem met die ANC, wat opstaan tegen Israel. God het gesê, die land moet aan die Israelite, jy kan op jou kop staan, Godse belofte staan vast. Ons kan nie die jode vloek nie. Ja, ek is die eerste een wat verstaan. Allemaal wat sê, die is jode, is nie jode nie. Dat is een tom geskienis. Maar die land boort aan Israel. God het gesê, mens het gekom, mens het gegaan, mens is dood, die volk Israel was sterwend. Godse woord staan vast. As die Heere vir jou iets gesê het, you can bank on it. You can bank on it. So, jy kan daarop vaststaan. Tweede beginsel, waar ek vanmorgen wil praat is, die Heere sê vir Joosja, kry jou kop recht. Kijk, daar is spreke in die Bijbel, en as jy jou leven inrig volgens die boek spreke, ga jy baie suksesvol leven. Maar ek het my eie klomp spreke. Rarig. En een wat ek as een baie jong pastoor geleer het, wat ek vroeger met julle wil deel, ek wil het nie met allemaal deel nie, ek gaan het net met Dries deel, want ek het Dries geordend. En nou rui al een Ferrari in die kerk in. Dries, dit is nie wat met jou gebeur nie. Dit is wat binnen in jou gebeur. Gemeente, dit is een van die motto's van my ganse leven. Bad things happen to good people. But it's not what happens to you, it's what happens in you. Hoe reageer jy? En daarom is die punt, kreeg ek oprecht. En dit is die boodskap wat die Heere bezig is om vir Joosja te gee. Joosja, Joosja, jy moet jou kop recht kry. Jy moet jou kop recht kry. Ek geer het vanmorgen ook as een boodskap aan die gemeente. Jy moet aan jou recht dink. Arnold is dood. Nie, visies nie. Vir die gemeente. Hy is weg. Maar jy moet recht dink. Godse beloftes staan vast. Nou, hier is ook twee dinge, waar die Heere vir hom kom sê, hy sê, Joosja, ek is by jou, soos ek by Mooses was. Wat my hand? Jy is ook Johan, nee. Kruid Johan. Amal het gedink, Die Heere is net by Mooses. Selfs Joosja, ek dink hy het Mooses amper aanbid. En nou sê die Heere vir hom, soos ek by Mooses was, so is ek by jou. Daar is een ou ginsting lied van my. Mario Lanza sing hom mooi. Ek heel vals. Say, I walk with God. I will never walk alone. It's the first beginning that you have to do in your head so that your head can be right. 
Je is nooit alleen. You are never alone. Kali, to jy nie meer werk het, to maak een pastoor moe af jou werk. Ek, ek probeer nie eer kry nie, die man verloor sy werk, hy weet nie, eindelijk waar na toe nie. Want hy die beginsel gesnap, God is altyd by jou. Ek wil vermoorde vir mense sê, en dit sê ek in die gees. Jy is so bekommerd, oor die pleis is so stuig. Ek is bekommerd oor die geld opraak. Ons het vanmiddag 14 mense wat by ons huis eet. My vrou gaan koop gister net goed vir vanmiddag sy eet. Ek, ek sien my voel, bing! 700 rand. Maar terwijl my voel ping, sit ek by my les na en ek sê, Heere, ek is nie alleen nie. U is saam met my. Yes, die Heere is saam met jou. En ek sê weer, as kies, jy word net op twee plekke nog geskreeuw, nie, in die verkeer en in die kerk. Ek is ouwe stel, ek praat nog hard. Al sê is my klinkende slaap al by ons huis, as ek op my vrou nie is, toe ek die, een dochter ek die oplaai door haar, sê sy, opa, ga jy weer op ons skreeuw. Want ek het die sê my erg met haar geraas. As ek opgewonde is, dan sê ek as oor die Heere, I'm never alone. As jou naam reg uit my kop uit. Vat my hand. Wat jou naam? Shamein. Shamein. Shamein, die beloftes oor jou lewe sta. Ek weet jy het jou ma begraaf. Ek weet jy het jou man verloor maar die belofte staan, en so seker soos jy my hand vast hou, so seker soos jy my hand vast hou, so seker soos jy my hand vast hou, baby, you ain't seen nothing yet, God gaan machtig dier jou werk, hierdie jaar gaan een vars dier oopgaan, hoor die woord van die Heere, een vars dier, en ek weet jy is die versending, maar die Heere gaan jou machtig gebruik, hierdie jaar, nieuwe geneesing, nieuwe geneesing dier hierdie hande, Kankers gaan opdroog uit jou hande uit, sê die Heere. Prijs die naam van die Heere. You'll walk, you, you'll walk with God. Dankie, dankie, Shamay. As kies dat ek jou naam vergeet het, Shamay. Sy was een dochterkie voor my, nou sê het, dame. Loof die Heere. Godse belofte is aan geen mens gekoppel nie. Maar jy moet weet, jy moet jou kop recht kry. Jy is nie alleen nie. A oulied, jy gaan hom ken. He walks with me and he talks with me. And he tells me I am his own. And the joy we share as we tell you there, none other has ever known. It's by your photo of He walks with me and he talks with me. And he tells me I am his own. And the joy we share as we tell you there, none other has ever known. Say any song my star and I'm not me. And he walks with me.
bid nie, sê vir in jou eie woorde, dankie dat hy altyd by jou is, dankie Heer Jesus, Verlede jaar het ek pinkste dienste in die gemeente gehou. En hier het ons gehelp. Rob die stadie by Tommy Faikie gehoor. Sy contract is klaar by Weber. Sy werk verloor. En ek het een aardie van ons gesê, die Heere het klaar voorzien. Hy het uit Weber uitgestap en is staan by Six Gun Grill. Onmiddelike werk. Ouwens, of het koud is, of het slecht het hy is, God is by jou. God is by jou. Joshua, ek was by Moos en smaks weer by jou. Reis die heren, baie dankie, ek kan sê. My tweede punt is, kry jou kop recht. Ek is by jou, maar wat het hy driemaal van my gesê? Wie is sterk en vol moed. En as jy gaan lees, die laaste, einde van die hoofstuk, vers 18, dan sê Joshua die selfde woorde vir die volk, wees sterk en volmoed, viermaal, na die selfde hoofstuk, wees sterk en volmoed. As jy moed verloor, begraaf jy syke mense. Nou eens, COVID is die realiteit, ek sal nooit dat teen praat nie. Maar die vrees vir COVID het meer mense doodgemaak as COVID self. Ek het COVID baie erg gaan. Ek het tweemaal gesê, jyre, ek kan gaan. Ek is reg. Maar ek het geweet, my tyd is nie vir my. My kop was nog sterk. Maar ek het by mense gekom wie sy kop in die gelos het. Julle weet van wie ek praat. Kry jou kop recht. It's a battle of the mind. Wanneer pleeg mense selfmoord, wanneer hulle kop verloor? Wanneer hulle nie meer hoop sien nie? Ja, maar Johan, jy ken nie my omstandighede nie. Jy ken nie my nie nie. Maak het altyd hoop. God will make a way for me. Where there seems to be no way, God will make a way for me. Is van julle wat rare gewarrie het, vir al die gruiskoppe, gaan julle leef, gaan die geelkie daar wees. Hy sit hier, en is niemand wat lyk of hy het een concentratie kamp uitkom nie, so amal het kos gehad amal het iets te eten gehad die laaste week jylle lach God will make a way I firmly believe it God will make a way nou Leon, daar was tye wat jylle bezigheid so gemaakt het en die kop verloor. Wees sterk en wees volmoed. Die ene gestelde van volmoed is moedeloos. Ek is moedeloos. Ek dink nie eens aan my sommige moedeloos van. Ek het besluit staan het op jou voete en doen een gebed soos die heren jou leid, enige persoon ek voel iemand met jou een gebed doen doen dit dankie
As jy besoeker is, ons glo aan die werking van die Heilige Geest. So dikpels is dienst is so gepakketeer, alles gebeur op sy plek. As die Heere wil iemand my nou bid, dan ervaar ek die passie in sy gebed. As die dit woord kies, het sy passion. God will make a way where there seems to be no way. Kom ons staan, ek is nog nie klaar gepreek nie man. Kom ons sê. Seems to be no way. He works in ways we cannot see. elkeen in die gebouw, nie net vir twee of drie, elkeen, om te hoor, jy sê, wees sterk en wees volmoed. Elke een, om hieruit te stap, moet nieuwe moed. Heren, oud en jong, moet hieruit stap, volmoed vir moore, en weet eers by hulle. Dankie, heren. Kom ons neem ons sit leg. Ek sê, die beloftes van God is nie aan een mens gekoppel nie. Kry jou kop recht. Derde en sy laastes, begin net. Wat Nike sy slogan? Just do it. Moses is dood, ja, ek weet jy, dit is ons kriesens. Hy sê, sit jou voete neer. Die Hebreeuwse woord daar is darag. En een vertaling is marching forcefully. Marching forcefully. Kom hier aan, jy preek so goed, jy moet hier so staan. Staan daar. There will be obstacles, but I'm marching forcefully. Ek het een gewigsvoordeel. Dankie. Per tuimal moet ons net begin. Die Heere wil hee, jy moet aksie neem. Die twee van hier van de natter daar kom nieuwe goed in jou bezigheid oor. Daar kom nieuwe goed. Jy kan maar loop. You can march forcefully. Moe nie bang wees. Dit is beloftes van die Heere. Hy sê nie hulle, maar daar kom groot te sê. So loop. Loop op die water. So, baie keer 
sit ons met beloftes, maar ons, ons is so uit is negatief, het jy nie beliep, luis om my boe, luis om my boe, en we gaan die buis staan, ek wil, ek kan wel oor gaan ritme toe, marcheer, die Chinese sprekers sê wat a journey of a thousand miles begins with the first step Joshua jylle gaan die land vat maar jy moet begin jou voet neersit nou dis ook een preek op sy he. ek dink nie die heren het net be- bedoel ek dink as met die beeld spraak jy moet jou voet neersit soms moet jy jou voet neersit en sê, ek vat nie langer jou nonsens nie, sorry. Jy het nie nonsens nie, man. Jy is baie mooi. Ek het nie vandag pink sweeties nie, as ek weet, prik, skuld ek jou pink sweeties. Maar per tyma moet ons ons voet nie esse, en sê, dit stop nou. En allemaal krij dit nie recht. om jou voet neer te sit jy op een bewustelike toehening appropriation of God what the God has promised you die Heere het beloftes ek weet nie wat die belofte oor jou leven nie ek weet nie wat glo jy is uitstaan nie Kom jou voet neer te sit, kom ons staan I come out of agreement With the lie that you have left me on my own No, I am not alone
Jere Jesus, hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees. En Jezus is hulle ja en amen. En ek bid vanmorgen dat mense se drome weer niet sal word. Alles hulle stok uit. Alles hulle al afgeskryf. Jy skryf niemand af. Ek sê vanmorgen vir die gemeente in die naam weer sterk en volmoed. Be strong and courageous. The Lord thy God is with me. Dankie vir die woord vanmorgen. Jere mag hierdie woord en hierdie week by mense spook. Dit is, is nie een mooi woord om te bid vir spook in die man. Ek bid dat is hulle gaan slaap, hulle gaan hoor wees sterk en volmoed, ek is by jou. Wanneer hulle wakker word, dat hulle gaan hoor, wees sterk en volmoed, ek is by jou. Dat hierdie woord, my mense sal vastsla. Dankie daarvoor, in die naam. Amen. Jy mag jou sit plek neem. Pastoor Tilla gaan vanmorgen in die naam al bedien. Pastoor beteken net, is die herder van skapen. Jesus, Jesus, en Johan is my so, my luister na jy, dan word jy so opgewonde in jou hart, en jy sê, Jesus, Jesus, en dink aan die liekie wat sy houtkruis, redder aan die houtkruis vastgeslaan, van profit, en ek weet, Gappie het om op die stadium gedoen het, en hy het om so'n bykie oomf bijgegee, maar die woorde bly so special, van redder aan die houtkruis vastgeslaan, en in bloed, as ons gaan kyk na die bloed, wat een belangrike rol speel bloed in die versoeningsproces, want net versoende het Jesus verwaag, uit God verwaag, daar een bloedvergieting moes plaas vind, en recht dier die oud testament tot in die nieuwe testament, sien ons die rol wat bloed speel, want in die oud testament moes die, ons allemaal weet, moes die hoopriester een keer een jaar in die groot versoendag ingegaan het, en hy moes gaan met die offer van die jongbol, moes hy gaan versoening doen het vir die sonde van die volk. En dan as jy gaan kyk na Hebreers 10 vers 4, dan staan daar dat die stiere, die bloed van die stiere in die bokke, was nie meer goed genoeg nie. Dit was nie, dit het nie gedoen nie, dit kan nie sonde wegneem nie. En in vers 5 sê hy daar, want slagoffers en spuisoffers wil jy nie heen nie, dit het God nie behaag nie. En nou hoor wat sê hy, maar jy het my lichaam voorbereid. So Jesus moes mens geword het, dier wie bloed dier sy aarde gevloe het. En slechts daar die bloed van Jesus was die volmaakte offer kruisiging, recht dier die bybel, was steniging die manier van, van terechtstelling. En slechts met die kruisiging, ach met die do, um, geboorte van Jesus, seker hier so vier na Christus, is die kruisiging as terechtstelling ingestel. Die vreedste manier om te sterf. Hoor wat sê Josaja 52 vers 4, misvorm was sy voorkomst geen mens meer nie. En dan kom vers 10 wat sê, dier hierdie wil, Jesus sy kruis dood, is ons geheilig, dier die offer van Jesus Christus sy lichaam, net een maal. Die volmaakte offer, dit was vir God aanvaardbaar, Jesus sy bloed. So ek wil vandag vir jou kom nooi, wanneer jy aan die tafel kom sit, en jy kom eet van die brood, en jy kom drink van die druive sap, 
weet dat die volmaakte offer, Jesus' bloed, net sy bloed, kon jou red en kon jou verlos van die eeuwige dood. En Jesaja staan daar en sy wonde is daar vir jou geneesing dier sy wonde waar die bloed gevloe het, het daar vir jou redding en verlossing gekom, is daar niks wat jou kan stop van die toekomst nie, niks maak nie saak wat daar is nie maak nie saak of daar siekte is of wat nie dis klaar, want dier sy wonde is daar vir jou geneesing, maak nie saak of daar een tekort in finansies is nie dier sy wonde is daar vir jou geneesing daar is vir jou toekomst, daar het jou aan dit gesê, stap uit en weet, en sy bloed is daar vir jou oorwinning en dan in 1 Korintiërs 11 vers 24 sê hy, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, die brood en hy het gesê, neem, eet. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedachtenis. Net so ook met die beker na die eten met die woorde, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed. Daar is lewe in die bloed. Doen dit so dikwils as julle daaruit drink tot my gedachtenis. Want so dikwils as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom. Dink, van ons vanmorgen hierdie brood eet, en van hierdie druive sap drink, dink aan die prijs, wat Jesus betaal het 2000 jaar terug, dink aan die redding, wat ek en jy gekry het, oor en oor, tref dit my, dat ek en jy is bruid, bruid van Christus dier sy kruis dood. Bruid, ons lewe in een baie speciale tyd, want ons is bruid. Daar is een wegraping wat op pad is. Ek wil vir mense vraag, wat ek gevraagd om vir ons te kom help met die nachtmaal om voor en toe te kom. En dan gaan ons bid. En ek wil jou kom nooi, jy as man en vrou, as gesin, vriende saam, gebruik die magmal soos wat jylle wil op jou eie tyd en kom ons bid Heere Jesus die voorig om vandag te kan deel hy aan hierdie nachtmal, aan die lichaam wat vir ons gebreek is, aan die bloed wat vir ons gevloe het, wat vir ons ewige lewe gegee het wat vir ons geneesing gebring het En Heere, ons dink aan die prijs wat hy vir ons betaal het. Ons dink aan wat hy deurgegaan het. En dat hy die volmaakte offer gebring het, so dat ons die eeuwige lewe kan hee. Ons kom eer die Jesus Christus dat ons bruid is, en dat ons uitsien na die bruilofsmaal, wat vir ons wacht saam met die bruidegom, wanneer ons saam met u nachtmaal kan gebruik kom gees van God, kom wees hier teenwoordig, Jesus word verheerlik in ons midde, en ons eer die Abba Vader. Amen.
Baie dankie Johan vir hierdie woord. Vo charisma. Let's keep on marching. En ons hou ons oog gefokus op Jesus. Moe nie na Jaak kyk nie, Jaak maak foute. Kyk na Jesus. En dan bly ons in gelid ook. Oké. Okay. Volgende sondag het ons een besoekende prediker. En dit is een vierige prediker. So kom kyk gerus. Ek gaan nie vir julle sê wie dit is nie. So het help nie, kom vraag my nie. Kom kyk. En dan wil ek ook sê dat die persoon wat kom preek is nie iemand wat op ons beroepslijst is nie. Oké. Okay. En uh, as dit ook reenara gelijk vanavond met die lof en aanbidding, bring maar een sambreel saam, ons het een lapa ook daar, een lekker groot lapa, so kom geniet die tyd saam met ons in die teenwoordigheid van die Heere. Sy, en dan gaan ons afsluit met gebed, en dan verdaag ons in die Heerese liefde en in sy vrede. Um, die ware Himmelse Vader, baie dankie vir die woord, Heere. Dit was een woord wat ons so nodig gehad het, Heere. Heere, en dat ons nooit sal vergeer dat jy is altyd in beheer nie. Jy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, Heere. Waar ons ook al die week ingaan, Heere, dat ons oog gevestig sal hou op jy, Heere, Jesus. Dankie, Heere, vir elke ene wat vir oogend hier is, Heere. Ek weet, geen persoon stap vanmorgen hieruit, die as wat hy hier ingekom het nie. En alle eer kom jy toe. Amen.